የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሰላማዊ ትውልድ መቅረጽ እንዲቻላቸው በተማሪዎች መካከል ያሉ ማህበረሰባዊ ሴቶችን ማሳደግ እንደሚገባ ተገለጸ የጉዙሎሲ የሰላምና የፍቅር ጉዞ በሐረሚያ የጤና ህክምና ሳይንስ ኮሌጅ የተለያዩ ሰው ሰራሽነት ተፈጥሮ ቅርሶችን በማስጎብኘት የዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ በሀገሩ ሴቶች ላይ እንዲቆራ ግንዛቤ ሊያስጨብጥ የሚችሉ ልዩ ልዩ ህነቶች እንደቀጠሉ ነው በዚሁ የጉብኝት ስነ ስርዓት ንግግር ያደረጉት የሐርማይ ዩኒቨርሲቲ ያስተደርና ተማሪዎች ጉዳይ ምክትል ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ጃዩሎያን ኦሊ ተማሪዎች ተረጋጋ ሰላም ይኖራቸው ዘንድ አብሮምታቸው ማጠናከርና የሀገሪቱን ታሪክ በሚገባ ተረርተው ለትውልድ አሪያ መሆን ይገባቸዋል ብለዋል በዚህ ጉዳይ ላይ ጨማሪ ማብራሪ ሊሰጠን ሪፖርተራችን ሰለሞን አለ ኢየሱስ በቀጣ መስማራችን ላይ ይገኛል እንደምንዋል ከሰለሞን እንግዲህ ዊትንቱ የተካተልክነውና በተለይ አንድነታችንን አንድነታቸውን ከማስጠበቅ በኩል ምን ፋይዳ አላቸው ተባለ እንደው በመድረኩ አመሰግናለሁ መሰለ እንደምንውላሃል እንደምንውላችሁ አለ ተከበራሹ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ኢትዮጵያ በበለጸጉ ሴቶች ባራቱ ማዕዘናት ተሰባስበው በየተመደቡበት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሲመደቡ በተለይ ያብሮነታቸውን ያንደነታቸውን የመዋደዳቸውን እና የመከባበራቸውን እሴቶች ይዘው እንደመግባታቸው መጠን በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ቆይታቸው ደግሞ ከፍ ያሉ የጥናትና ምርምር ውጤቶችን አበልጽገው ሀገርን ሊጠቅሙ የሚችሉ ሳቢዎችን ማፍለቅ ዋነኛ አላማቸው እንደሆነ ዓለም አቀፍ ተመክሮዎች ያሳያሉ። ከዚያ አኳያ እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ ደግሞ በባህል በእምነት በስነ ልቦና እንደዚሁም ደግሞ በታሪክ አወቃቀር የተለያየ ስነ ልቦና ባህል ቋንቋ ሴት ይዘው እንደመምጣታቸው መጠን ታሪካቸው ወደ ኋላ መለስ ብሎ ሊያስታውሳቸው የሚችሉ እንደ ጉዞ ሉሲ ለሰላምና ለፍቅር ያሉ ሐሳቢዎች እንዲጎለብቱ ይፈልጋል እንግዲህ ሁለት አይነት ተቀመጣዎች አሉ አንደኛው የኢትዮጵያ ምልክቶች ምንድናቸው የሚለውን ለማወቅ እድል ይፈጥራላቸዋል ሁለተኛ በታሪካችን ምሰሶ ውስጥ ወደ ኋላ ታላላቅ አባቶቻችን አገሪቱን ምን ያህል ለአንድነቷ ሲሉ እንዳስተበቋት ግንዛቤ የሚፈጥራላቸው ነው ከዚያ አኳያ የጉዞ ሉሲ የሰላምና የፍቅር ዋነኛውን የሉሲን ቅሬታ አካልና በክልሉ የሚገኙ የተፈጠሩና ሰው ሰራሽ መስህቦችን በዚህ በሐረማ ዩኒቨርሲቲ ሳይንስና ቴክኖሎጂ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ይዞ መጥቷል ተማሪዎች ምን አይነት ልቦና ምን አይነት የታሪክ የባህል ስነ ልቦና እንዲያሳድራቸው ወይ ደግሞ ተማሪዎች ምን ስሜት እንዳሳደረባቸው በዚህ በጤና ሳይንስ ኮሌጁ የሶስተኛ አመት ና ሳይንስ ተማሪ ሆኖ ተማሪ ኤልያስ አብደላ ከዚህ ካጠገብ ይገኛል ከሱ ጋር መጠነኛ ቆይታ ይኖረኛል ኤልያስ አመሰግናለሁ ስለ ጊዜ እንደዚህ ያሉ የጉዞ ሉሲ ለሰላምና ለፍቅር ኢትዮጵያ የመለከቶችን በማጉላት በኩል ጉዞ ሲያደርጉ ከዚህ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መንጣታቸው ምን ስሜት አሳደረብ ለምን ያነሳሳሃል በአንድ ሀገር ውስጥ ለትውልድ የሚወረሱ አባቶቻችን ሊያወርሱን የሚችሉት ዋንኛው ነገር ታሪክ ነው ያ ታሪክ ደግሞ እንደ አንደ ኢትዮጵያ አንደ ኢትዮጵያዊ እኔ ላይ ዛሬ በጣም ትልቅ ደስታን የተሰማኝ ይህም በተለይ የከፍተኛ ትምርት አካላተ ተማሪ በመሆኔ ታሪክን አውቄ አንዲ እንደ ዛሬው እንዲ ሉሲ ሰማ ነበርኝ እንደ ዛሬው ስሜት አይነት ተሰምቶኝ አቅም ነው ይሄንን የዛሬውን ለየት የሚያደርገው ደግሞ እዚህ ሐረር ከተማ በኮሌጃችን ውስጥ በመሆኑ እና ባይን አይቺ ይሄን ድሮ ይነገረን የነበረው ነገር ባይነ ሳይ የተለየ ደስታን የተሰማኝ ይህ ደግሞ ለ ወጣት ለወጣቱ ሆነ ለከፍተኛ ትምርት ተማሪዎችን ምን ጥቅም አለው ትለኝ ጥቅሙ በጣም የጎላ ነው ይመስለኝ አንደኛ ላይ የራሳችንን ታሪክ አውቀን ኢትዮጵያ ሌሎች ለወጣቶች የአባቶቻችን ጥንታዊ ታሪካቸውን ልዩነት ኖሯቸው ያ ልዩነት በጣም ትንሽ ነበር ግን እንደዛ በልዩነቶችን አቻችሎ ጠንክሮ እቺን ሀገር ለኛ አስረክዋል የነን አንደዋን ሀገር ለኛ አስረክዋት ለወደፊት ለነገው የተሻለ የማድረግ ደግሞ የኛ ግዴታ ነው ይህንን ማድረግ የምንችለው ድግን በሳይንስና ምርመራ በማካሄድ ታሪካችን የራሳችን ሂስትሪ ለራሳችንም ለወጣቶችም ለዓለም በማስተማር ነው ይህንን ማድረግ ይችላል የራሳችንን ትተን ጥልን ወይም ትናንሽ ልዩነቶችን ይዘን ተከፋፍለን አንድ ቦታ እንደርሰም አንድ በአንድነት ልዩነቶቻችን አጥበበን ያለን አንድ ላይ እኛን የሚያገናኘን ነገር አጠንክረን ለራሳችን ለሀገራችንም ለአፍሪካንም ምሳሌ መሆን እንችላለን ይህንንም በተለያዩ ቦታዎች አሳይተናል አሁንም አሁን ላይ ያሉ ቀርጾች 
አሁን ታሪኮች የሚነገሩ አሁን ለምሳሌ እንደ እንደ ሀገሪቱ ተራሱ የሚገኙ ገዳ ሲስተም አለ ይሄንን ሲስተም ስናይ በጣም ደስ የሚል ሆኖ ይሄንን ሁላችንም ሊጠቅመን የሚችል ሲስተም ነው እንዲ አይነቶቹን አሁንም እንደ ሉሲ አይነቱን ለወጣቱ ማስተማር ጥላቻን መከፋፈልን ከመናስተምር እቺን ሀገር አንድ የሚያደርጋትን ብናስተምር ለሀገራችን ይጠቅማልናለሁ አመሰግናለሁ ኤልያስ እንግዲህ መሰለ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እንደነኛ ያሉ ኢትዮጵያን የሚያገዝፉ ያገዘፉ ታሪኮች በስነሰብ ተመራማሪዎችና በቅሬታ አካል ተመራማሪዎች ዘንድ ኢትዮጵያ የሰው ዘር መገኛ እንደሆነች ይነገራል አብዛኞቹ ተማሪዎች ይሄን ነገር ቢያቁትም የኋላ ታሪካቸውን በማወቅ በኩል ዩነታቸውን አጥበው ወደ አንድ በመምጣት በኩል የሚታዩ ክፍተቶችን ለማረም እንደነኛ ያሉ ዘፍ ያሉ የኢትዮጵያ ምልክቶች በሁሉም የሀገራችን ከፍተኛ ተቋማት እንደ ማስተዋሻ ይሄዱ ሊጎበኙ ቢችሉ አንድነታቸውን ለማጠናከር ትልቅ የሆነ ቁልፍ ሚና ይጫወታል የመድረኩ ጠቅለል ያሉ ሐሳቦች ነበሩ ወደ ስቱዲዮ ለመለሰ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ሰላም አሁን